Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Un nuevo programa de Villamitre Digital. Esto es Villamitre. Con mucha información, con mucho material, porque bueno, fue un fin de semana cargado de deporte, por supuesto. Vamos a tener lo del Federal, la visita de Villamitre en la visera de Río Negro ante Chipoletti, encuentro que corresponde a la fecha número 23 del torneo Federal A. Vamos a estar también con el regreso de el básquetbol al José Martínez porque comenzó el básquetbol local y Villamitre hacía sus eh, presentación en realidad se iba a presentar frente a Valencia del Norte y lo iba a hacer en el remodelado José Martínez y también tenemos una nota con eh, Fabricio Morresi, eh, eh, piloto del eh, Racing Villamitre de ese equipo que se ha conformado con distintos pilotos, tanto de karting como de midget, como de turismo nacional, como también de speedway, que representan a la entidad. Pero para no perder mucho más tiempo, ah, y no me quiero olvidar, porque también tenemos el recuerdo, ¿eh? ese momento glorioso, emocionante, cuando Villamitre en el 91 comenzaba a, a conseguir cosas importantes, pero también a través de su gente. Pero ahora sí, no quiero perder mucho más tiempo y nos queremos ir a Chipoleti directamente porque Villamitre tenía que viajar hasta el Alto Valle, a la provincia de Río Negro, para enfrentar nada más y nada menos que al equipo de la visera, a Chipoleti de Ragio. Previo a las imágenes, nosotros estábamos llegando, nos fuimos el sábado, el equipo Onda Deportiva, somos el equipo y eh, algunas imágenes del recorrido ¿no? desde nuestra ciudad hasta eh, el, el Alto Valle, en realidad, ¿no? la provincia de Río Negro. Tenemos las imágenes llegando a Regina, por la autopista, pasando por Roca, llegando a Chipoleti, la imagen ahí en la entrada, hacia, en esa rotonda, de un lado vas para Chipoleti, hacia el otro vas hacia la provincia de Neuquén, que está ahí nomás, ¿eh? cruzas el puente y tenés la, la provincia de Neuquén. Incluso también vamos a tener algunas imágenes de lo que es eh, esa provincia. Pero la verdad que más allá de la derrota, lo importante fue volver a encontrarnos con, con amigos, volver a estar en la visera, que se transpira fútbol y sobre todo, ¿por qué? Porque juega Villamitre. Abre muy bien en su González buscándolo a este, al, al cordobés Herrera. El esférico sobre el sector derecho para la Walder. La pelota corta para adentro para Enzo González. De, 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 con de pierna izquierda se le entregaba para Alejo Distaulo. El esférico que lo trata de despejar la defensa de Chipoletti desde el fondo. En la envía larga para que vaya Herrera. Cabecea primero Manolo Eberra. La fue a pelear Enzo González. En el círculo central domina el Pampeano. La entregó ahora para Distaulo. Ya en el área grande Distaulo lo fue a buscar Herrera. Dominó, pudo muy bien el tucumano, pero salió desde el fondo Hernández. Nuevamente la tiene Villamitre. Largo pelotazo de Fabián Dahuald, lo buscaba a Herrera, pero le queda la pelota a Mellado. Este la abre para Calderón, hacia adentro. Lo fueron a buscar al tanque Zárate. Quiere dominar el tanque Zárate, le pega con derecha. Muy bien, Tabolire, la pelota aún por el área de Villamitre. Cabecea y la envía hacia el tiro de esquina. Juan Manuel Elordi le reclamaban una posición adelantada a los jugadores de Villamitre. ¿eh? A Franco David Morón le reclamaban la posición adelantada. A el árbitro, hay tiro de esquina, es el primero y le corresponde a Chipoletti. Sale por derecha Enzo González, ahora se la había entregado Distaulo. Lo fueron a buscar a Herrera, ahí le queda la pelota a Falucho, a ver si puede dominarlo. Tiene atrás a Di Santo, le va a pegar con pierna izquierda, gol. ¡Ay! Lo canté, lo canté, lo canté. ¡Qué buena posibilidad tuvo Villa Mitre, la tuvo el Mendocino! Una buena pelota que le entregó atrás para Di Santo. Yo la veía adentro porque la había colocado con pierna izquierda. El chiquitín estuvo cerca la villa. Vamos a ver, está también Maximiliano López. Vamos a ver quién ejecuta. Ahí va Calderón, viene la pelota, cabecea hacia adentro. La pelota que le reclamaban un penal, una media vuelta de Zárate, pero no. Vamos. Fue, fue, fue mano, pero fue, fue casual. un remate forzado a la mano directamente de Manchapín. Exactamente, se enojan todos. La va a correr muy bien en su... Eh, perdón, Carlos Falucho Herrera que se la entrega para Distaulo. Se va por el sector izquierdo, Alejo Distaulo. Ahí va a ingresar en el área, Distaulo que le quiere pegar. La pelota que le queda al, a Boris, eh, Boris Magnago. Le había pegado Di Santo. Le había rebotado en un defensor, según decía el mendocino. Pero Franco David Morón dice que no. Hay saque desde el fondo que le va a corresponder a Chipoletti. Vidrios, espejos, laminados, colocación de vidrieras, distribuidor de cristales de seguridad, precios especiales a y herreros, nueva dirección, Sócrates 2275. 
nuevamente la entrega hacia adelante ahora para Herrera que está sobre el sector derecho. Ahora adentro lo tenemos a Enzo González. Herrera que se la entregó para Manchafico. Manchafico que lo fue a buscar a Distablo. Distablo que quiso dominar la entrega. ¡Ay, ay, ay! Banderín en alto. ¡Qué sensible que están los asistentes! ¿eh? Sí, es. Y esto es lo que no tiene que pasar. Que Villamitre se desentienda, que las pelotas no prosperen, que siga como en el primer tiempo. Esperemos que vuelvan a encontrarse los jugadores unos con otros. Va Di Santo por el sector izquierdo, ante la marca de Magnago, gana el de Villamitre, alcanza a enviar el centro, la quiso, ay, la quiso cucherear Herrera, no pudo dominar, se enoja el cordobés y sale desde el fondo Chipoletti. El esférico para Enzo González, este para Alejo Distaulo, quiere probar Distaulo, probó, la pelota se fue abriendo, va a sacar desde el fondo Facundo Crespo. Ahí llega Enzo González, hacia atrás ahora para el jugador de... Chipoletti cuando llegó Taborda tras el centro de Mañago, hay gol de Chipoletti, no pudo defender Villa Mitre, hay gol de Chipoletti, Taborda en 31 minutos de juego. Villa Mitre que en estos últimos minutos está tratando con mucho esfuerzo, pero simplemente es eso, esfuerzo de llegar al arco de Crespo. Le queda Taboliere, Taboliere quiere enviar la pelota hacia adelante cuando Franco David Morón dice que no hay más tiempo, que no se puede más. Villamitre ha caído en Chipoletti frente al conjunto local, ha perdido por 1 a 0. Bueno, ustedes tuvieron la posibilidad de ver el, el compacto de lo que fue la derrota de Villamitre eh, frente a Chipoletti por 1 a 0, el gol de eh, eh, Taborda en el segundo tiempo, un Villamitre que ya nos hemos, eh, lo hemos dicho en varias oportunidades, ¿no? Trata, busca, pero mmm, le cuesta hacer goles. Las situaciones que genera, si no lo consigue muy rápidamente, de hecho tiene una sequía de goles, hace ya un tiempo que Villamitre no está consiguiendo eh, marcar, de, de, de poder llevar a, a, al gol, y, y esto se padece después en, en tu propio arco. Pero bueno, esperemos que la cosa cambie. Villamitre va a estar enfrentando el sábado, a las 16 horas, en el Fortín de Maipú y Necochea, a Círculo Deportivo Nicanor Otamendi, equipo de la Liga de Mar del Plata, que va último en esta zona 1 del torneo Federal A. Bueno, Villamitre, de, de cara a lo que queda, que quedan 7 encuentros, juega con todos rivales directos, no puede perder unidades, no puede resignar, y obviamente lo más lógico sería comenzar de nuevo a tratar de quedarse con los 3 puntos. Nos vamos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, nos vamos a La Naranja en el José Martínez. 